Hello everyone, welcome back to our history class. Today we are going to discuss about some important question and answers about Indian national movement. So, all of you listen attentively and write down all important points on your copy. Okay, so let's get started. Now, first question on your screen. Who is popularly known as Master Da? Master Da Namik ke puri chito chilen. Shurjushin, Anand Singh, Ganesh Khosh, Loknat, Pal. In mudhe right answer konti hove? Amra shobai jani. Very easy question this is. Master Da Namik puri chito chilen? Yes. Shurjushin. So, ekhane right answer hove jabe option वन ये बार हम डा शोजुशन समुद्रे किचु इम्पोर्टेन्ट तोतो जेने ने बो उन्नीशो तीरी शने चौटोग्राम अस्तग्रह लुंठोनेर घटोनार नित्तितो चिलन तीनी माने उन्नीशो तीरी शे जे चौटोग्राम अस्तग्रह लुंठोन हुए चिलो शे घटोनार नित्तिते के चिलन शोजुशन जिनी मास्टर दा नामे मिखा तो ये ते शाड़ा � in the year 1918, he was president of Indian National Congress of Chittagao. It is very very important point. In the Indian National Congress of Chittagao, he was selected to be the president of Chittagao. He was the president of Chittagao. तीनी कौन समिति पोती एट्रैक्शन हुए पड़े चिलें एट्रैक्ट हुए पड़े चिलें अबुश्रे मने रख दे ओनोशिलन समिति दिखे धारा पड़े पर 1934 पड़े बड़ोई जनवरी ही वास बीन हैंग्ड तो ये चिलो मास्टर दा अर्थात् शूर्जुशन समुद्रे किचु इम्पोर्टेन्ट तोत्थो Now comes to next question. The word Shoraj was first used by Dadabhai Noroji in the Congress session held in dash at dash. Dadabhai Noroji, Shoraj e word t, prathom Congress e kone session e ebom kabe use kore chilen. So options are, 1904 Bombay, 1906 Calcutta, 1907 Shurat and 1916 Lucknow. So the, so the right answer should be in 1906 at Kolkata. So right option is number 2. Unnisho Kolkata te जे जातियों कांग्रेस से बार्षिक श्रोण मिलन हुए चिलो तो मैं शायद मने रख बे जे इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रत्येक यारे शेषे एक टी कोड़े सेशन होतो एवं शेटी विभिन्नो जायगा है होतो तो उन्नीशो छोए कोलकाता ते जे सेशन टी हुए चिलो शेष सेशने प्रेसिडेंट चिलेन दादा भाई नॉर्वेजी एवं शेष सेश एबर हम डा दादा भाई नॉर्वेजी समुद्रे किचु इम्पोर्टेन्ट फैक्ट जेने ने बो। आमी बोल ची तुम डा तुम अचाइले तुम अधे कॉपी ते नोट डाउन कोडे रखते पड़ो। दादा भाई नॉर्वेजी छिले एन एक जोन राजनीति बीत माने पॉलिटिशियन जिनी प्रथम शॉर्टाज दावी कोडे छिले आईएनसी प्लेटफॉर्म ते के एवं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वो ये नाम तो अवश्य ही मुने रख बे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इतने दिनी ब्रिटिश से दारा भारतीय शंपोत निश्चित हुए जावा एवं भारतीय प्रोचुन रो दुर्विक्षेत्र मुदे जोक शूत्रों बेर करें चेन और थर ड्रेन ऑफ ऑयल थ्योरी तिनी डि� ताहले दादा भाई नोडोजी लेखा बिखा तो गुण थोड़ी नाम की पॉवर्टी 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 एंड आन ब्रिटिश रूल 
ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং এই বইটিতে তিনি কোন থিওরির কথা উল্লেখ করেছেন ড্রেন অফ ওয়েলথ এবং এই থিওরিটিতে কি বলা হয়েছে ব্রিটিশদের দ্বারা ভারতের সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া মানে ব্রিটিশরা ভারতের যে সম্পদ প্রপার্টি সেগুলোকে শোষণ করে নিচ্ছিল তাতে কি হচ্ছিল ভারতে মানে ইন্ডিয়াতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা গেছিল এই যে একটা মেলবন্ধন বা যোগসূত্র তিনি এই ড্রেন অফ ওয়েল থিওরির মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন এবং সেটি কোন গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন পভার্টি অ্যান্ড আন ব্রিটিশ রোল ইন ইন্ডিয়া এই গ্রন্থটির মাধ্যমে ওকে নেক্সট পয়েন্ট তাকে ইন্ডিয়ান গ্ল্যাস্টোন এবং গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অফ ইন্ডিয়া পদবিতে ভূষিত করা হয়েছে আশা করি তোমরা সবাই জানো তাকে ইন্ডিয়ান গ্ল্যাস্টোন বলা হতো এবং গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অফ ইন্ডিয়া বলা হতো এবং তাকে গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান এই আখ্যাটি কে দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের যিনি গ্ল্যান্ড গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান নামে বিখ্যাত মানে গ্ল্যাস্টোন তিনি তাকে দাদাভাই নরজিকে বলেছিলেন গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে এবং ইন্ডিয়ান গ্ল্যাস্টোনও তাকে বলা হয় দাদাভাই নরজির যে টাইটেলগুলো ছিল সেগুলো কি কি ইন্ডিয়ান গ্ল্যাস্টোন এবং গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অফ ইন্ডিয়া রাস্ট গফতার বাট দ্য ট্রুথ টেলার ওয়াজ অ্যান অ্যাংলো গুজরাটি পেপার ইন বোম্বে দ্যাট ওয়াজ স্টার্টেড ইন এইটিন বাই দাদাভাই নরজি সো দাদাভাই নরজি একটি পত্রিকা স্টার্ট করেছিলেন যেটি অ্যাংলো এবং গুজরাটি ভাষায় লেখা যার নাম রাস্ট গফতার দ্য ট্রুথ টেলার কোথা থেকে স্টার্ট করেছিলেন বম্বে থেকে ইয়ারটি অবশ্যই মনে রাখবে এইটিন হান্ড্রেড ইয়ারটি মনে রাখবে এইটিন হান্ড্রেড ফিফটি ফোর হাউস অফ কমন্স অন আ লিবারেল পার্টির টিকিটে তাকে নির্বাচন করা হয়েছিল ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য ইয়ার এইটিন হান্ড্রেড নাইনটি টু হি ওয়াজ ইলেকটেড লিবারেল মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ফর সেন্ট্রাল ফিন্সবাড়ি লন্ডন তিনি লিবারেল মেম্বারে লিবারেল মেম্বার হিসাবে ইলেকটেড হয়েছিলেন কোথাকার পার্লামেন্ট ফর সেন্ট্রাল ফিন্সবাড়ি লন্ডন লন্ডনের পার্লামেন্টে হি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড আ মেম্বার অব দ্য রয়্যাল কমিশন ফর ইন্ডিয়ান এক্সপেন্ডিচার ইন এইটিন হান্ড্রেড নাইনটি ফাইভ এই ইয়ারগুলো কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে আঠেরোশো চুয়ান্নতে তিনি রাস্ট গফতার নামে পত্রিকা স্টার্ট করেছিলেন আঠেরোশো বিরানব্বইতে তিনি লিবারেল পার্টির মেম্বার হিসাবে নির্বাচিত হন এবং আঠেরোশো পঁচানব্বইতে হি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড আ মেম্বার অব দ্য রয়্যাল কমিশন অন ইন্ডিয়ান এক্সপেন্ডিচার ওকে সো ইয়ারগুলো মনে রাখবে এবং ইন এইটিন হান্ড্রেড এইটি ফাইভ অ্যান্ড এইটিন হান্ড্রেড নাইনটি থ্রি অ্যান্ড নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্স ইয়ারগুলো আমি এখানে লিখছি এইটিন হান্ড্রেড এইটিন হান্ড্রেড এইটি ফাইভ নেক্সট ইয়ার এইটিন হান্ড্রেড নাইনটি থ্রি অ্যান্ড থার্ড ওয়ান নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্স এই তিনটি ইয়ারে অবশ্যই মনে রাখবে দাদাভাই নরজি তিনবার প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন কোথাকার না ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ইন এইটিন হান্ড্রেড এইটি ফাইভ ইন নাইনটিন হান্ড্রেড নাইনটি থ্রি নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্স হি অলসো প্রিসাইডেড ওভার দ্য অ্যানুয়াল সেশন অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস মোট কতবার তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের থ্রি টাইমস ওকে ইয়ারগুলো অবশ্যই মনে রাখবে দাদাভাই নরজি হ্যাড এস্টাবলিশ দ্য ইস্ট ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ইন লন্ডন দাদাভাই নরজি ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন এস্টাবলিশ করেছিলেন কোথায় লন্ডনে এই সেটি কত সনে সেটি কত সনে সেটা মনে রাখবে আঠেরোশো ছেষট্টি সনে আঠেরোশো ছেষট্টি সনে দাদাভাই নরজি কি এস্টাবলিশ করেছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন এবং আঠেরোশো পঁয়ষট্টিতে ঠিক তার আগের বছরে তিনি এস্টাবলিশ করেছিলেন লন্ডন ইন্ডিয়ান সোসাইটি ওকে তো দাদাভাই নরজি দুটো জিনিস এস্টাবলিশ করেছিলেন সেই বিখ্যাত জিনিসগুলো হলো আঠেরোশো পঁয়ষট্টিতে লন্ডন ইন্ডিয়ান সোসাইটি এস্টাবলিশ করেছিলেন এবং ঠিক তার পরের বছর আঠেরোশো ছেষট্টিতে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন এস্টাবলিশ করেছিলেন কোথায় লন্ডনে ওকে নেক্সট কোয়েশন হু ওয়াজ চোজেন অ্যাজ দ্য সেকেন্ড সত্যাগ্রহী অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল সত্যাগ্রহ সেকেন্ড সত্যাগ্রহী 
বিনোবা দেখো আমরা সবাই জানি যে বিনোবা ভাবেকে বলা হয় বিনোবা ভাবে হলো ইন্ডিভিজুয়াল সত্যাগ্রহ করেছিলেন তো সেকেন্ড সত্যাগ্রহী কে ছিলেন মানে এর পর যিনি ছিলেন তিনি হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু রাইট আনসার কোনটি হয়ে যাবে অপশন নাম্বার ওয়ান পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ওয়াজ চোজেন অ্যাজ দ্য সেকেন্ড সত্যাগ্রহী অব দ্য ইন্ডিভিজুয়াল সত্যাগ্রহ আফটার বিনোবা ভাবে বিনোবা ভাবের পর ইন্ডিভিজুয়াল সত্যাগ্রহ যিনি করেছিলেন মানে সেকেন্ড সত্যাগ্রহী যিনি তিনি হলেন আর কেউই নয় তিনি হলেন জওহরলাল নেহরু তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এটা আমরা সবাই জানি তার টাইম পিরিয়ডটা ছিল উনিশশো থেকে চৌষট্টি সন পর্যন্ত উনিশশো পর্যন্ত তিনি আধুনিক ভারতের ভাস্কর হিসাবেও পরিচিত ছিলেন তার ডেট অফ বার্থ আমরা প্রত্যেকেই জানি ভীষণ ফেমাস ফরটিন নভেম্বর এটি চিলড্রেন্স ডে হিসাবে বিখ্যাত চিলড্রেন ডে হিসাবে আমরা অবজার্ভ করে থাকি যে দিনটিকে জওহরলাল নেহরুর বার্থ ডে হিসেবে ছাড়াও চিলড্রেন্স ডে হিসাবে আমরা সবাই অবজার্ভ করে থাকি তো ফরটিন নভেম্বর এইটিন হান্ড্রেড এইটি নাইন এলাহাবাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনিশশো আঠাশে তিনি আইএনসি জেনারেল সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন তো উনিশশো আঠাশে তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন উনিশশো সালে প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এটা মনে রাখবে উনিশশো তিনি আইএনসি মানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন এবং ঠিক তার পরের বছর প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন লাহোর সেশনে তার সভাপতিতে পূর্ণ স্বরাজের দাবি অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্স রেজলিউশন পাশ হয়েছিল ওকে লাহোর সেশনটি হয়েছিল কবে উনিশশো উনত্রিশে তো উনিশশো উনত্রিশে কংগ্রেসের যে অ্যানুয়াল সেশন ছিল লাহোরে সেখানে তিনি পূর্ণ স্বরাজ মানে ইন্ডিপেন্ডেন্স রেজলিউশনকে পাশ করিয়েছিলেন হি ওয়াজ রাইটার অফ পঞ্চশীল ডক্টরাইন তিনি পঞ্চশীল ডক্টরাইন নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন ইনি নন অ্যালাইনমেন্টের নীতিতে বিশ্বাস করতেন তার রচিত কিছু ইম্পর্টেন্ট বিখ্যাত যে লেখাগুলো সেগুলো আমি বলছি দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া প্রত্যেকে নোট ডাউন করে নাও দ্য গ্লি দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি আ ব্রাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স দ্য ইউনিটি অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড আফটার ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এবং তার অটোবায়োগ্রাফির নাম এন অটোবায়োগ্রাফি ওকে এবার দেখো এখানে নেক্সট পয়েন্টে রয়েছে সর্দার বল্লভভাই পাটেল সর্দার বল্লভভাই পাটেল সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চয়ই জানো সম্বন্ধে সর্দার বল্লভভাই পাটেলকে আয়রন ম্যান অফ ইন্ডিয়া বলা হয় তিনি উনিশশো আঠাশে বারদলি সত্যাগ্রহকে লিড করেছিল তাই তো নেক্সট রাজেন্দ্র প্রসাদ রাজেন্দ্র প্রসাদ তিনি যোগদান করেছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে আমরা সবাই জানি চম্পারণ সত্যাগ্রহতে অসহযোগ আন্দোলন মানে নন কোঅপারেশন মুভমেন্টে আইন অমান্য আন্দোলন মানে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট এবং কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টে হি এস্টাবলিশ জাতীয় কলেজ ইন পাটনা মানে রাজেন্দ্র প্রসাদ পাটনাতে জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গণ পরিষদের প্রথম সচিব ছিলেন তিনি হি ওয়াজ সিলেক্টেড অ্যাজ আ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া উনিশশো বাষট্টিতে তিনি ভারত রত্ন পুরস্কার পেয়েছিলেন ইনি দেশ হিন্দি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেছিলেন দেশ নামক একটি সংবাদপত্রের সম্পাদনা তিনি করেছিলেন এই ছিল রাজেন্দ্র প্রসাদ সম্বন্ধে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট এবং নেক্সট রয়েছে দেখো রাজগোপালচারী রাজগোপালচারী একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন আমরা সবাই জানি তিনি একজন লয়ার ছিলেন উনিশশো থেকে বাইশ রনের মধ্যে হি ওয়াজ সিলেক্টেড অ্যাজ জেনারেল সেক্রেটারি অফ আইএনসি নাইনটিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান টু টোয়েন্টি টু এটুকু টাইমের মধ্যে হি ওয়াজ অ্যাজ জেনারেল সেক্রেটারি অফ আইএনসি অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ মেম্বার অফ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ইন ওকে তিনি আইন অমানো আন্দোলন শুরু করেন তামিলনাড়ুতে এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কারণ তিনি সল্ট মার্চ করেছিলেন তিকোনোপলি থেকে বেদার নিয়মা পর্যন্ত তানজোর উপকূলে উনিশশো বিয়াল্লিশে আইএনসি থেকে তিনি ইস্তফা দিয়েছিলেন ক্রিপসের প্রস্তাব গ্রহণ না করায় ওকে তো ক্রিপস মিশন এসেছিল তোমরা সবাই জানো উনিশশো বিয়াল্লিশে তার প্রস্তাব গ্রহণ না করায় রাজগোপালাচারী আইএনসি থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি কংগ্রেস লিগ কোঅপারেশনের জন্য সি আর ফর্মুলা তৈরি করেছিলেন সব মিশন ইম্পর্টেন্ট তিনি সি আর ফর্মুলা তৈরি করেছিলেন কেন কংগ্রেস লিগ কোঅপারেশনের জন্য 
এবং উনিশশো সনের উনিশশো সনের অগাস্ট থেকে নভেম্বর মান্থ অবধি পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর পদে তিনি যুক্ত ছিলেন ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী উনিশশো সনে আগস্ট থেকে নভেম্বর মান্থ অবধি পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গলের গভর্নর পদে নিযুক্ত ছিলেন প্রথম গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া পদে নিযুক্ত ছিলেন উনিশশো থেকে উনিশশো অবধি ঠিক আছে তা ওয়েস্ট বেঙ্গলে গভর্নর পদে নিযুক্ত ছিলেন উনিশশো সাতচল্লিশের অগাস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এবং প্রথম গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া এই পদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন উনিশশো থেকে উনিশশো সন অবধি দেশের প্রথম ক্যাবিনেটে তিনি প্রথম হোম অ্যাফেয়ার্সের মিনিস্টার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন উনিশশো উনষাট তিনি স্বতন্ত্র পার্টির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঠিক আছে তো উনিশশো সালে তিনি কি পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন স্বতন্ত্র পার্টির এবং সত্যমেব জয়তের মধ্যে ওনার যুক্তিবাদী ধারণার প্রতিফলন আমরা পেয়েছি এবং উনিশশো চুয়ান্নতে তিনি ভারত রত্ন পুরস্কার পেয়েছিলেন ঠিক আছে তো তোমাদের পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ছাড়াও বাকি তিনজন যে অপশনে রইল তাদের কথাও আমি বলে দিলাম তোমাদের আজকে আমি এটা জাস্ট ওরালি বললাম এরপর তোমাদের এই সমস্ত বিশেষ পার্সোনালিটি রিলেটেড ভিডিও আমি আমার চ্যানেলে আপলোড করতে থাকব তোমরা কেউ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও যখন আপলোড করব যাতে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশনটি পৌঁছে যায় ওকে সো নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়ার ওয়াজ আওয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ফার্স্ট আনফল্ড ওভারসিজ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ আমার দেশের বাইরে প্রথম কোথাও উত্তোলন করা হয়েছিল আনসার হয়ে যাবে স্টার্ট গার্ড জার্মানি অপশন থ্রি ইজ দ্য রাইট আনসার স্টার্ট গার্ড জার্মানিতে ওকে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ফার্স্ট আনফল্ড ওভারসিজ এবং সেটি কে করেছিলেন মাদাম কামা নামটা মনে রাখবে সেটি কে করেছিলেন মাদাম ভিকাজি কামা মাদাম ভি কামা ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন সত্যমেব জয়তে ওয়াজ ফার্স্ট রিসাইটেড বাই সত্যমেব জয়তে ওয়াজ ফার্স্ট রিসাইটেড বাই মদন মোহন মালভিয়া ওকে সত্যমেব জয়তে ওয়াজ ফার্স্ট রিসাইটেড বাই মদন মোহন মালভিয়া সো রাইট আনসার হিয়ার ইজ অপশন ফোর রাইট আনসার শুড বি মদন মোহন মালভ্য ওকে এখানে দেখো বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি রয়েছে অপশনে তো বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি সম্বন্ধে আশা করি তোমরা সবাই জানো তিনি সাহিত্যিক ছিলেন বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ন্যাশনাল সং যেটি আমাদের তার রচিয়তা তিনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রভাবে এই উপন্যাসটি মানে এই যে বন্দে মাতরম সংটি তিনি উল্লেখ করেছিলেন কোথায় তার উপন্যাস আনন্দ মঠে এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সন্ন্যাসী বিদ্রোহ কবে হয়েছিল সেটা তোমরা আমাকে সবাই কমেন্ট সেকশনে জানাবে ঠিক আছে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রভাবে লিখেছিলেন উপন্যাস তিনি আনন্দ মঠ এবং বন্দে মাতরম সঙ্গের তিনি রচিয়তা ছিলেন আঠেরোশো সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস দুর্গেশ নন্দিনী এবং বঙ্গদর্শন এবং বিষ বৃক্ষ তার লেখা প্রকাশিত হয়েছিল বিষ বৃক্ষ তিনি লিখেছিলেন তার সংবাদ প্রভাকর সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবেও প্রকাশিত হয়েছিল নেক্সট রয়েছে এখানে লোকমান্য তিলক লোকমান্য তিলক মানে বাল গঙ্গাধর তিলককে আমরা সবাই লোকমান্য তিলক হিসাবে জানি তাই তো তিনি দুটি সংবাদপত্র শুরু করেছিলেন আমরা সেটাও জানি দি মারাঠা এটি ইংলিশ ভাষায় এবং কেশরী যেটা মাটা মারাঠিতে ফার্স্ট কংগ্রেস লিডার ছিলেন যিনি অসংখ্যবার জেলে গিয়েছিলেন তিনি ছিলেন অর্থাৎ বাল গঙ্গাধর তিলক মানে লোকমান্য তিলক যিনি তিনি ছিলেন প্রথম কংগ্রেস লিডার যিনি অসংখ্যবার জেলে গিয়েছিলেন এটা মনে রেখো তিনি আইএনসিতে যোগ দিয়েছিল কবে এইটিন হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ান কবে যোগ দিয়েছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে আঠেরোশো সালে তিনি কংগ্রেসের এক্সট্রিমিস্ট এক্সট্রিমিস্ট মানে চরমপন্থী দলের লাল বাল পাল গোষ্ঠীর লোক ছিলেন উনিশশো সাতের সুরাজ স্পিটে কংগ্রেসের কি হয়েছিল ভাঙন ধরেছিল সেটা আমরা প্রত্যেকেই জানি তিনি উনিশশো ষোলো সালে হোমরুল লীগের উপস্থাপনা করেছিলেন লখনৌ প্যাক্ট অ্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট উনিশশো সালে অমৃতসর কংগ্রেস উপস্থাপক হতে তিনি সাহায্য করেছিলেন ভ্যালেন্টাইন চিরল বাল গঙ্গাধর তিলককে একটি টাইটেল দিয়েছিলেন সেটা সবাই মনে রেখো ফাদার অফ ইন্ডিয়ান আন্ড্রেস্ট 
ओके तो भैलेंटाइन चिरोल बाल गंगाधर तिलक के टाइटल दिए फादार अफ इंडियन आनरेस्ट उन्नीस कूड़ी साल नागपुर सेशने आई एन सी स्वराज दावी कर तिलकर स्लोगान तिलक जो स्लोगान दिए तरह उन्नीसश कूड़ी साले नागपुर सेशने आई एन सी स्वराज दावी कर रचित बी दर्टिक होम इन देदार्स एंड गीतार रहस्य सो बाल गंगाधर तिलक रचित तर लिखित रिटर्न जो बुकगुलो छो से दोटो बर नाम कि दर्टिक होम इन देदार्स एंड गीता रहस्य नेक्स्ट रही लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री सेकेंड जिन प्राइम मिनिस्टर छे हि सपोर्टेड टू ह्विट एंड ग्रीन रिवल्यूशन ह्विट और ग्रीन रिवल्यूशन के सपोर्ट कर हिस अल्सो नोन एज मैन अफ पीस इन नाइनटीन हंड्रेड टोटी हि सपोर्टेड टू नन कोअपारेशन मुभमेंट हमें सबा जी असहजोग आंदोलन गांधीजी स्टार्ट कर उन्नीसश कूड़ी और ताकि लाल बहादुर शास्त्री सपोर्ट कर लाला लाजपत रई इस्टाबलिश सार्भेंट अब दीपल सोसाइटी लाला लाजपत रई सार्भेंट अब दीपल सोसाइटी एसटाबलिश कर लाल बहादुर शास्त्री वज द प्रेसिडेंट अब दिस सोसाइटी तर मान लाल लाला लाजपत रई सार्भेंट अब दीपल सोसाइटी एसटाबलिश कर सोसाइटर ही प्रेसिडेंट हिसाब से लाल बहादुर शास्त्री ओके He led India in the India-Pakistan War, Indo-Pakistan War in 1965. He gave the famous slogan "Jai Jawan, Jai Kishan" during Indo-Pak War. Okay, मतलब India-Pakistan के युद्ध के समय तीन एक तीव्र खात उस स्लोगन दिए चले न चिटे की "Jai Jawan and Jai Kishan". So our next question: Who among the following was not associated with the Kakori conspiracy case? First, तो हमारे Kakori conspiracy case शामुंदे जानते होंगे। The Kakori train robbery was a train robbery that took place at Kakori. Kakori train robbery मतलब Kakori train ने डाकते हुए चिलो, शेखन रूट पर चलाने हुए चिलो, शेठी Kakori नामों के एक जगह है। A village near Lucknow, जिसे Lucknow को काचे अवस्थित हो। On 9th August 1925, Sean even year year even date of birth मौने रखो 1925 9th August काकोडी conspiracy हो चिलो कॉबे 1925 एर 9th August during the Indian Independence Movement ये कौन भारतीय शादीनाता आंदोलन चल चिलो it was organized by the Indian Revolutionaries of HRD अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो रिभल्यूशनारिस्टा छो जो विप्लवीरा छो ते द्वारा क्योंकि ये संगठित हो नामगुलो बोल तुम अवश्य नोट डाउन कर रखते पर राम प्रसाद बिस्मिल अशफाखुल्ला खान राजेंद्र लाहिरी चंद्रशेखर आजाद शचींद्र बक्शी प्रमुख व्यक्तिगण ठीक है तर मध्य उल्लेख्य तीन जन हलन राम प्रसाद बिस्मिल राजेंद्र लाहिरी जिन ट्रेने ट्रेन टेने एवं अशफाखुल्ला खान ये तीन जन मानुष मेन इनवल्व की की नाम राम प्रसाद बिस्मिल राजेंद्र लाहिरी एंड अशफाखुल्ला खान एखे के निम्नलिखित तो जो चारजुन नाम दे तरह मध्य के कड़ी कन्सपिरसि केसर सोसिएटेड छें ना तो आई होप तुम्हारा बुझे गेस अलरेडी हमें जो तीनजुन नाम बोल राम प्रसाद बिस्मिल राजेंद्र लाहिरी अशफाखुल्ला खान एरा तो ही सूर्य सें छना तैना तो ये हो जाए रईट आंसार Next, who among the following is not associated with Onushilan Shomiti started in 1902? Onushilan Shomiti, which is started in 1902, is not involved or associated with it. Onushilan Shomiti is not involved in it. It was launched on 24 March 1902. Data monitor is 24th March 1902. जतींद्रनाथ बनार्जी एंड प्रमोदनाथ मित्र 
অ্যান্ড হেডেড বাই বারিন্দ্র ঘোষ অ্যান্ড অরবিন্দ ঘোষ এবং সবচেয়ে বেশি যে দুজন এটা পরিচালিত করেছিল তারা কারা বারিন্দ্র ঘোষ অ্যান্ড অরবিন্দ ঘোষ প্রপাউন্ডেড রিভলিউশনারি ভায়োলেন্স ফর এন্ডিং দ্য ব্রিটিশ রাজ ইন ইন্ডিয়া এর স্টো পার্স ওয়ার দ্য ঢাকা অনুশীলন সমিতি যেটা সেন্টার ছিল ঢাকাতে লিড বাই পুলিন বিহারী দাস এর দুটো ভাগ হয়ে গেছিল ঢাকাতে যেটা হয়েছিল অনুশীলন সমিতি সেটা মেন যিনি লিড করেছিলেন তিনি হলেন পুলিন বিহারী দাস অ্যান্ড যুগান্তর গ্রুপ সেন্টার ট্যাট ক্যালকাটা এবং যুগান্তর গ্রুপ যেটা সেটা ছিল সেন্টার কোথায় কলকাতাতে ঠিক আছে ইট ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য এই অনুশীলন সমিতি কাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল থট স্পিচ অ্যান্ড রাইটিং অফ স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের লেখা তার চিন্তাভাবনা তার বক্তৃতা এ সমস্তের মাধ্যমে এই সমিতি ইন্সপায়ার্ড হয়েছিল অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্সড বি সি চ্যাটার্জিস অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দ মঠ থেকে তিনি এরা কি হয়েছিল ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছিল ইন নাইনটিন দা সমিতি পাবলিশড ভবানী মন্দির এবং অনুশীলন সমিতি উনিশশো সনে ভবানী মন্দির পাবলিশড মানে প্রকাশিত করেছিল ঠিক আছে তো এই হলো অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য এবার এখানে দেখো অপশনে অরবিন্দ ঘোষ রয়েছে তো অরবিন্দ ঘোষ সম্বন্ধে আমি তোমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট বলছি উনিশশো আট কেনেডি হত্যা মামলায় অরবিন্দ ঘোষকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কেনেডি যে হত্যা করেছিল অরবিন্দ ঘোষ সেই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কে করেছিল ব্রিটিশ সরকার চিত্তরঞ্জন দাস তাকে দ্য প্রফেট অফ ন্যাশনালিজম এবং দ্য পোয়েট অফ পেট্রিওটিজম এই উপাধি দিয়েছিলেন ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অরবিন্দ ঘোষকে চিত্তরঞ্জন দাস দুটো টাইটেল দিয়েছিল সেই টাইটেলগুলো কি কি নাম্বার ওয়ান দ্য প্রফেট অফ ন্যাশনালিজম অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড দ্য পোয়েট অফ পেট্রিওটিজম ওকে অবশ্যই লিখে রাখো তোমরা এই কোয়েশন কিন্তু ডাব্লিউ বিসিএস এর আগেও এসেছে আবারও আসতে পারে ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট উনিশশো আটে মানিকতলা বোমা ষড়যন্ত্র মানিকতলা যে বোম ষড়যন্ত্র হয়েছিল আলিপুর বোম কনসপিরেসি যেটা কবে হয়েছিল উনিশশো আটে সেখানেও তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন বন্দে মাতরমে উনিশশো সাতে ধারাবাহিক লেখার পরোক্ষ প্রতিরোধের সপক্ষে তিনি বক্তব্য প্রেস করেছিলেন ওকে নেক্সট দেখো রয়েছে এখানে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ তার সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ছিলেন বিপ্লবী এবং সাংবাদিক এবং যুগান্তর দলের মানে অনুশীলন সমিতি আমি প্রথমে বললাম একটু আগে বলেছি যে অনুশীলন সমিতি দুটো ভাগ হয়ে গেছিল যুগান্তর যুগান্তর গ্রুপটা হয়েছিল কোথায় সেটা হয়েছিল কলকাতাতে আর একটা অনুশীলন সমিতি হয়েছিল এটা ঢাকাতে যেটা পুলিন বিহারী দাস লিড করেছিল এবং যুগান্তর যেটা কলকাতা হয়েছিল তার লিডার কে ছিল বারীন্দ্র কুমার ঘোষ তাই তো সেই তালে ওই যুগান্তরে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষ কলকাতায় এসে বাঘা যোগদিনের সহায়তায় বিভিন্ন বিপ্লবী দলকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার কাজ তিনি শুরু করেছিলেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষ কি করেছিলেন কলকাতায় এসে বাঘা যতীনের সহায়তায় বিভিন্ন বিপ্লবী দলকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার কাজ শুরু করেন এবং তৈরি হয় মানিকতলা গোষ্ঠী সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে কি করা হতো বোমা তৈরি করা হতো উনিশশো আটে গ্রেপ্তার হয়েছিল বারীন ঘোষ এই যে বোমা তৈরি করা হতো সেখানে তার কারণেই উনিশশো আটে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিল উনিশশো নয়ে তাকে পাঠানো হয়েছিল আন্দামানের সেলুলার জেলে ঠিক আছে উনিশশো আটে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং উনিশশো নয়ে তাকে কোথায় পাঠানো হয় সেন্ট হিম টু আন্দামান সেলুলার জেল সেলুলার জেল অফ আন্দামান ওকে নেক্সট লালা লাজপত রায় লালা লাজপত রায় তিনি ছিলেন খুব সাহসী লোক তাই তাকে লায়ন অফ পাঞ্জাব বলা হতো আমরা সবাই জানি মানে শেয়ারি পাঞ্জাব তিনি তার নাম প্রত্যাহার করেন প্রেসিডেন্সি লিস্ট থেকে আইএনসি সুরাট অধিবেশন থেকে মানে আইএনসি যখন সুরাট অধিবেশন হয় কত হয়েছিল উনিশশো সাতে তখন লালা লাজপত রায়ের নাম নির্বাচিত করেছিল কারা করেছিল এই তোমার নরমপন্থী মানে মডারেটের থেকে দাবি করেছিল যে লালা লাজপত রায়কে প্রেসিডেন্ট হিসাবে কিন্তু রাখতে হবে কিন্তু তখন উনিশশো সাতে তাকে সে কীভাবে মানে বলেছিল যে আইএনসির তিনি প্রেসিডেন্ট হবেন না সেটা প্রত্যাহার করেছিল কোনো কারণে সে হয়নি অন্য কেউ হয়ে গেছিল কে হয়েছিল সেটাও তোমরা জানো উনিশশো সাতে রাসবিহারী ঘোষ কারণ তখন সুরার স্প্লিট হয়েছিল মডারেট এবং এক্সট্রিমিস্টদের মধ্যে একটা ভাঙ্গন দেখা গিয়েছিল 
উনিশশো কুড়ি সালে কলকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তিনি সভাপতি ছিলেন লালা লাজপত রায় কংগ্রেসে কোন সেশনে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন উনিশশো কুড়ি সালে এটা মনে রেখো উনিশশো কুড়ি সালে উনিশশো কুড়ি সালে তিনি কলকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তিনি সভাপতি ছিলেন তিনি উনিশশো সালে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার বিরোধিতা করেন ঠিক আছে উনিশশো বাইশে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার বিরোধিতা করেছিলেন তিনি তিনি মতিলাল নেহরু ও সিয়ার দাসের সাথে যৌথভাবে স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমরা সবাই জানি স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো তেইশ সনে কারা করেছিলেন মতিলাল নেহরু এবং চিত্তরঞ্জন দাস এবং তাদের সাথে যৌথভাবে কে যোগদান করেছিলেন লালা লাজপত রায় ঠিক আছে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট উনিশশো আঠাশ সালে সাইমন কমিশনের বিরোধিতা প্রদর্শন করতে গিয়ে তিনি আঘাত পেয়েছিলেন লাঠির আঘাতে মানে তার মৃত্যু হয়েছিল ঠিক আছে কারণ সাইমন কমিশন গঠিত হয়েছিল কবে উনিশশো সাতাশি এবং তারা এসেছিল উনিশশো আঠাশে তিনি বন্দে মাতারম অ্যান্ড দ্য পাঞ্জাব অ্যান্ড দ্য পিউপিল পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কোন কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি বন্দে মাতারম দ্য পাঞ্জাব অ্যান্ড দ্য পিউপিল ওকে এই তিনটি পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন লালা লাজপত রায় নেক্সট কোয়েশ্চেন ড্যাশ প্রিসাইডেড ওভার দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ইন এইটিন হান্ড্রেড এটি ফাইভ অফ মুম্বাই হো প্রিসাইডেড ওভার দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস মিটিং ইন এইটিন হান্ড্রেড এটি ফাইভ অফ মুম্বাই অর্থাৎ আমরা সবাই জানি যে আমাদের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আঠেরোশো পঁচাশি সনের আঠাশ ডিসেম্বর তাই তো এবং সেই প্রথম সেশনের প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি এবং জাতীয় কংগ্রেস কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ঠিক আছে এবং তিনি একটি তত্ত্ব মানে একটি থিওরি দিয়েছিলেন সেফটি ভালভ থিওরি এবং জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যে সেশনটি হয়েছিল সেটি কোথায় হয়েছিল বোম্বের গোকুল দাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে পুনেতে হওয়ার কথা ছিল বাট তখন সেখানে প্রচুর পরিমাণে প্লেগ স্প্রেড করেছিল তাই সেখানে হয়নি শিফট হয়ে কোথায় গিয়েছিল বোম্বের গোকুল দাস সংস্কৃত কলেজে এবং সেখানে প্রথম প্রেসিডেন্ট কে হয়েছিলেন ডাব্লিউ সি ব্যানার্জি মানে উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি সো এখানে রাইট আনসার হয়ে যাবে দ্য রাইট আনসার ইজ অপশন নাম্বার ওয়ান উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি এবার আমরা উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি সম্বন্ধে কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট জেনে নেব বাই প্রফেশন তিনি ছিলেন ব্যারিস্টার তিনি একটু আগেই বললাম আইএনসি ফার্স্ট সেশনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সেখানে টোটাল সেভেন্টি টু ডেলিগেস ছিল আঠেরোশো বিরানব্বইতে এলাহাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে পুনরায় তিনি সভাপতি হয়েছিলেন তার মানে আঠেরোশো পঁচাশিতে কোথায় হয়েছিলেন মুম্বাইতে নেক্সট তিনি আঠেরোশো বিরানব্বইতে পুনরায় তিনি সভাপতি হিসাবে সিলেক্টেড হয়েছিলেন কোন সেশনে এলাহাবাদে জায়েন্সি সেশন হয়েছিল সেখানে আঠেরোশো পঁয়ষট্টিতে দাদাভাই নরজি আমরা সব একটু আগেই পড়েছি লন্ডন ইন্ডিয়ান সোসাইটি এস্টাবলিশ করেছিলেন তাই তো ডাব্লিউ সি ব্যানার্জি ছিলেন সেই সোসাইটির সাধারণ মানে জেনারেল সম্পাদক জেনারেল সেক্রেটারি ঠিক আছে খুব ভালো করে মনে রাখবে আঠেরোশো পঁয়ষট্টি সনে দাদাভাই নরজি লন্ডন ইন্ডিয়ান সোসাইটি এস্টাবলিশ করেছিলেন এবং ডাব্লিউ সি ব্যানার্জি ছিল সেই সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক আঠেরোশো তিরানব্বইতে লন্ডনে দাদাভাই নরজি ডাব্লিউ সি ব্যানার্জি অ্যান্ড বাদের উদ্দিন তয়াবজি এই তিনজন মিলে নামগুলো অবশ্যই মনে রাখো আঠেরোশো তিরানব্বইতে সন্টা মিখে লিখে দিচ্ছি আঠেরোশো তিরানব্বইতে দাদাভাই নরজি উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি মানে ডাব্লিউ সি ব্যানার্জি অ্যান্ড বাদের উদ্দিন তয়াবজি এস্টাবলিশ করেছিলেন ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারি কমিটি ওকে তিনজনে মিলে কি গঠন করেছিলেন ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারি কমিটি ওকে দাদাভাই নরজি সম্বন্ধে আমি অলরেডি আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড বাদের উদ্দিন তয়াবজি বাদের উদ্দিন তয়াবজি সম্বন্ধে তোমরা আই থিঙ্ক তোমরা সবাই জানো হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মুসলিম প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি ইন এইটিন হান্ড্রেড এইটি সেভেন অফ মাদ্রাস সেশন অর্থাৎ আঠেরোশো সাতাশি সনে কংগ্রেসের যে অ্যানুয়াল সেশন হয়েছিল মাদ্রাসে সেখানে তিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে সিলেক্টেড হয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন ফার্স্ট মুসলিম প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি ঠিক আছে হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু প্র্যাকটিস অ্যাজ আ ব্যারিস্টার অফ দ্য হাইকোর্ট অফ বম্বে নেক্সট জর্জ ইউল জর্জ ইউল হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ফার্স্ট ব্রিটিশ প্রেসিডেন্ট অফ ফোর্থ সেশন আইএনসি ফোর্থ সেশন অফ আইএনসি ইন এইটিন হান্ড্রেড এইটি এইট অ্যাট এলাহাবাদ অর্থাৎ এলাহাবাদে আঠেরোশো অষ্টআশি সনে যেই 
আইএনসি মানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের যে বার্ষিক সেশন হয়েছিল সেখানে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে সিলেক্টেড হয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন প্রথম ব্রিটিশ প্রেসিডেন্ট তার নামটি কি অবশ্যই মনে রেখো জর্জ ইউল এবং বাদির উদ্দিন তয়াব বাদির উদ্দিন তয়াব যে যিনি ছিলেন তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম প্রেসিডেন্ট তারপর এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু ডাব্লিউ বিসিস অনেকবার এসেছে আবারও আসতে পারে তাই যেগুলো এসেছে সেগুলো আমাদের অবশ্যই রিভিশন দিতে হবে এবং এর সাথে সাথে আমাদের আরও নতুন কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন আমাদের গ্যাদার করতে হবে রাইট ওকে সো মুভ অন টু নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য টার্ম হোম রুল ওয়াজ অ্যাডাপ্টেড ফ্রম হুইচ কান্ট্রি এই হোম রুল যে টার্মটা তোমরা সবাই হোম রুল লিক এই নামটি শুনেছ হোম রুল মুভমেন্ট এই নামটিও শুনেছ তো হোম রুল এই যে কথাটা এই যে টার্মটা সেটা অ্যাডাপ্টেড করা হয়েছে কোন কান্ট্রি থেকে হোম রুল টার্মটা করা হয়েছে নেওয়া হয়েছে আয়ারল্যান্ড থেকে সো এখানে রাইট আনসার হয়ে যাবে অপশন নাম্বার ফোর এবার তোমাদের আমি হোম রুল যে লিক সেটা এস্টাবলিশ নিয়ে কারা করেছে সেটা একটু বলে নিচ্ছি বাল গঙ্গাধর তিলক লঞ্চ দ্য ইন্ডিয়ান হোম রুল লিক ইন টোয়েন্টি এইথ এপ্রিল ওকে টোয়েন্টি এইথ টোয়েন্টি এইট এপ্রিল ইন নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটিন কোথায় করেছিলেন তিনি করেছিলেন বেলগাঁওতে এবং তার সাথে আরেকজন ছিলেন তিনি কে অ্যানি পেশাদ অ্যানি পেশাদ লঞ্চ দ্য হোম রুল লিক ইন ফিফটিন সেপ্টেম্বর ইয়ারটা একই জাস্ট ডেটটা আলাদা ঠিক আছে বাল গঙ্গাধর করেছিলেন আঠাশে এপ্রিল উনিশশো ষোলোতে এবং অ্যানি পেশান পনেরোই সেপ্টেম্বর মাদ্রাসে বাল গঙ্গাধর তিলক কোথায় লঞ্চ করেছিলেন হোম রুল লিক বেলগাঁওতে এবং অ্যানি পেশান কোথায় করেছিলেন তিনি করেছিলেন মাদ্রাসে দে হ্যাড দ্য কমন অবজেক্টিভ টু অ্যাচিভিং সেলফ গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া তাদের দুজনের একটাই টার্গেট ছিল একটাই লক্ষ্য ছিল একটাই অবজেক্টিভ ছিল সেটা কি না অ্যাচিভিং সেলফ গভর্নমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ওকে বোথ লঞ্চ প্রোপাগান্ডা ইন ফেভার অফ হোম রুল থ্রু দে আর রেসপেক্টিভ পেপার তারা যে পেপারগুলোর মাধ্যমে এটিকে তুলে ধরেছিল সেই পেপারগুলো কি কি অ্যানি বেশান্ত যে লিখেছিল সেগুলো হলো কমনওয়েলথ এবং নিউ ইন্ডিয়া এবং তিলকের যে দুটো পত্রিকা ছিল সেগুলো হলো মারাঠা অ্যান্ড কেশরী এই সমস্ত পেপারের মাধ্যমে তারা এই হোম রুল লিকটাকে তুলে ধরেছিল ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন রিজলিউশন অফ পূর্ণ স্বরাজ ওয়াজ পাস টন টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি নাইনটিন মানে পূর্ণ স্বরাজের দাবি যে পাস হয়েছিল উনিশশো তিরিশ সনের ছাব্বিশে জানুয়ারি সেটা কোথায় হয়েছিল সেটা হয়েছিল লাহোরে ঠিক আছে এবং সেই সময় জাতীয় কংগ্রেসের যে বার্ষিক সেশন হয়েছিল লাহোরে সেখানে কে ছিলেন প্রেসিডেন্ট জওহরলাল নেহরু জওহরলাল নেহরু ওয়াজ প্রিসাইডেড ওভার দ্যাট সেশন ওকে এবং তিনি পূর্ণ স্বরাজের দাবি জানিয়েছিলেন সেটা উনিশশো তিরিশে ছাব্বিশ জানুয়ারি পাস হয়েছিল ওকে So students, today's class ended here. We will again meet up in our next class with another very very important questions and answer. Okay, till then stay safe and healthy. Bye bye.